അതെ പകുതി പണം കൊണ്ട് വീട് പണിയാം ബാക്കി പകുതി പണം പലിശ രഹിതമായി ഇ എം ഐ സ്കീമിൽ അമ്പത് മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വെൽ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരാണ് ഈ മന്ദാഗിരി സംവിധായകൻ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോടതിയിൽ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ട്ണറിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ സത്യമാത്രേ പറയാൻ പറയൂ ഫസ്റ്റ് ചേച്ചിയുടെ ആനന്ദ മൂവിയാണ് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് വേറെ ഒരു മൂവി കണ്ടു പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല ചേച്ചി ഇതിൽ വീണ്ടും മണവാട്ടിട്ടോ വന്നേക്കുക ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ലൈഫില് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെഡ്ഡിങ് എങ്ങനെയാ ഭയങ്കര എല്ലാ ആൾക്കാരും വിളിച്ച് അങ്ങനെയാണോ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഡ്ഡിങ് ഹായ് ബിഹാർ മുത്ത് സൈസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മന്ദാഗിരിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വെൽ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹലോ അത് സംവിധായകൻ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ദാഗിനി സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഒരു ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ഹ്യൂമറിന്റെ ഒരു ട്രാക്കില് നമ്മള് ചെയ്തേക്കുന്നു ഒരു കോമഡി മൂവിയാണ് അതെ ചേച്ചി ഇതിൽ വീണ്ടും മണവാട്ടിട്ടോ വന്നേക്കുക ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ അല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ അതേപോലെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയായിരുന്നു ബേസിക്കലി പ്രിയാ മനസ്സിലും കുറെ ഇതുപോലെ ബ്രൈഡൽ കോസ്റ്റ്യൂംസും അത് എന്റെ പരിപാടികളും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പരിപാടി തന്നെയായിരുന്നു കുറെ ഹെവി ഓർണമെന്റ്സും കോസ്റ്റ്യൂം പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ അതും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ് സിനിമ ബേസിക്കലി അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും വേണ്ടില്ല ഒക്കെ ഡയറക്ട് സാറോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് അതൊന്നും പറ്റില്ല ഏട്ടാ സംസാരിക്കണേ ഇപ്പം ഈ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഭയങ്കര ലക്കി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ലേ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പടങ്ങളൊക്കെ ഹിറ്റ് ആവുന്നു അപ്പം അതും ഈ ഒരു പടത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും <laughs> 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 
അങ്ങനെ വെറുതെ വെറുതെ ഒന്നും തമാശ പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ എന്നെ പൊക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂഡിലാണ് ഇരിക്കണേ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് ഇതാണ് ഇതാണ് അല്ലെ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം വരാണെങ്കിലും ഞാന് ഫസ്റ്റ് ചേച്ചിയുടെ ആനന്ദ മൂവിയാണ് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാന് രണ്ടാമത് വേറൊരു മൂവി കണ്ടു പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല മീൻസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ചെലപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലോ ആ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേറെ കാര്യമാ അപ്പൊ ആ ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പടം കാണുമ്പോ ചേച്ചി അത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ആ പടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ് ആരാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് കൊറേ ചേച്ചിമാരുണ്ടോ എനിക്ക് സിനിമകൾക്കനുസരിച്ച് മുടി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ അല്ലാതെ മുടിയിൽ അധികം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാ ആ പക്ഷെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോയ്ക്കട്ട് വെട്ടാൻ ഭയങ്കര രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് ബോയ്ക്കട്ടാണ് ഇഷ്ടം ഇതിനേക്കാളും ആ ബോയ്ക്കട്ടാണ് ഇഷ്ടം കാര്യം മെയിൻറ്റനൻസ് കുറവാണല്ലോ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ക്യാരക്ടർ ആൾക്കാർ വെറുതെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കും എന്തോ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ അത് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ എന്തായാലും ഇവരെങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു കോമ്പോ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് അല്ല നമ്മളിതിൻ്റെ കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അൽത്താഫ് എന്നെ നായകനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കലിം ആ റോള് ചെയ്ത് നന്നാവും നന്നാവും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് ആർക്കിലായാലും അൽത്താഫായാലും നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡയറക്ടർ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പോവാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു കല്യാണം ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ടാസ്ക് പോലെ കൊണ്ടുവരാണ് നിങ്ങൾ ചെടപ്പട ചെടപ്പട ഉത്തരം പറയണം പിന്നെ ഈ കോടതിയിൽ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൊറച്ച് ചോദ്യങ്ങള് അത്ര ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു ചേച്ചി മാത്രം അല്ല ഒരു കുട്ടി മാത്രം ഉള്ളു ബാക്കി രണ്ടുപേരും മാരീഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ എന്തായാലും എത്തുമല്ലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ട്ണറിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യവാദ്യ പറയാൻ പാടുള്ളൂട്ടാ വളരെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവരുത് ആവരുത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ വേറെ വേറെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ല 
കല്യാണമേ എനിക്ക് കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി റിയൽ ലൈഫില് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെഡിങ് എങ്ങനെയാ ഭയങ്കര എല്ലാ ആൾക്കാരും വിളിച്ച് അങ്ങനെയാണോ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഡിങ് ആണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പേരെ വിളിച്ച് വലിയൊരു പരിപാടിയായിട്ട് നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പരിപാടിയല്ല എല്ലാരും വിളിച്ചൊരു ചെറിയ പാർട്ടി ഒക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലാരി വന്ന് എല്ലാരും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സംഭവം ചേട്ടനായാലും പണ്ട് ഇപ്പം ശ്രുതി ചേച്ചി അല്ലാണ്ട് മുന്നേ ലവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിണ്ടാവില്ലേ ഒന്നാമതൊന്നും വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് വീട്ടില് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ ഇടയിൽ അതിൽ നിന്നും സമയം അങ്ങനെ ഭയങ്കരൂമെന്റ് <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അതെ അത് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരെണ്ണം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ശരി ഇത്ര മതി ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തിന് എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് വേറെ കാര്യം ചോദിക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് വല്ല ക്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് മന്ദാഗിനി ഇപ്പം വരാൻ പോവാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്തോട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണോ ഉള്ളത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇത് സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഫുൾ ഹ്യൂമർ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആളുകൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എന്തായാലും അടിപൊളിയാവുന്നതാണ് അവർ പറയണേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മണ്ടാതിരിക്കരുത് മന്ദാഗിനിയുടെ പ്രമോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ മന്ദാഗിനിയുടെ പ്രമോഷൻ ആണ് മന്ദാഗിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് സംവിധായകരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരാളുടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു കഥയൊന്നും അല്ല എല്ലാരുടെയും കൂടി ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സിനിമ അപ്പൊ എല്ലാരും വൃത്തിക്ക് അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തായാലും സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ സിനിമ കാണണം 
വിജയിപ്പിക്കുക വിജയിപ്പിക്കുക എന്തായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒക്കെ നിങ്ങളെ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ചേച്ചിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ സെൻസ് ഭയങ്കര എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടു ഈ ഒരു മെമ്മറി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജോസ് ആലുക്കാസിന്റെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പും ജോസ് ആലുക്കാസിന്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കീർത്തി സുരേഷിന്റെ കൂടെ ആ ചെയ്ത് അപ്പം ഒന്നുമില്ല നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു വളർന്നത് എനിക്കൊന്നു നമ്മളൊരു വളർച്ചയിൽ നമ്മ നമ്മള് കണ്ട സിനിമകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളോ മാധവൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാൻഡ്സം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളും കൂടെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇയാളെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ അന്ന് കാണുമെന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിയോട്ടൊരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല അതിൽ ആ ക്യാപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് എനിക്ക് മറ്റേ പേടിയായിട്ട് പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര എനിക്ക് ആരാധന എന്ന് പറയും ഈ അതാ പറയുന്നത് ഈ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള സെലിബ്രിറ്റി ക്രഷസില് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരാൾ മാധവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആളുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിക്കണം നടക്കുക അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും പുള്ളിയുടെ ഒരു ചിരിയൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടല്ലേ അപ്പൊ അതില് ആ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഉള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എന്താ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോണു അതെന്തായാലും ഭയങ്കര വിജയമാവട്ടെ കാരണം നമ്മള് ഒരു നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കോമ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ കോമ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആകും എങ്ങനെ ഈ പടങ്ങൾ ആൾക്കാർ മീൻസ് സ്വീകരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പോട്ടെ ഹ്യൂജ് ഒരു സക്സസ് ആവട്ടെ ഈ മൂവി ആൻഡ് വിഷിങ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെന്താ അതെ പകുതി പണം കൊണ്ട് വീട് പണിയാം ബാക്കി പകുതി പണം പലിശ രഹിതമായി ഇ എം ഐ സ്കീമിൽ അമ്പത് മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി